Gentili telespettatori, buona giornata. Vaiolo delle scimmie, allerta in Italia perché solo nel Lazio ci sono 15 persone in isolamento. L'Istituto Nazionale Spallanzani conferma il quarto caso preso in carico ad Arezzo con un link di un viaggio alle Canarie. Ed è un altro che torna dalle Canarie. Sono 15 così le persone in isolamento nel Lazio per infezioni sospette da vaiolo delle scimmie, mentre i ricoverati allo Spallanzani rimangono 3, quindi 15 più 3, 18. I tre che sono già allo Spallanzani sono in buone condizioni cliniche, dichiara l'assessore alla sanità della regione Lazio, Alessio. D'Amato, il quarto caso di vaiolo preso in carico ad Arezzo, dicevamo con un link di un viaggio alle Canarie, è stato confermato appunto dall'Istituto Spallanzani. Che cosa dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità? Si parla di una trasmissione atipica, ma non è Covid. È una situazione contenibile. Sul virus mutato, muta, mutato non abbiamo la risposta, non c'è ancora una risposta per sapere se il virus è mutato o no. Non stiamo vedendo lo schema tipico della trasmissione del vaiolo delle scimmie in questo momento. Conosciamo questo virus da 40 anni. Nei paesi che non hanno mai avuto casi prima e in cui stiamo assistendo a nuovi casi, la sorveglianza si è finora concentrata su una popolazione particolare. In questo momento stiamo descrivendo cosa stiamo vedendo. I casi vengono rilevati nelle comunità di uomini che hanno rapporti con altri uomini, ma man mano che la sorveglianza si espande ci aspettiamo che vengano visti più casi. Dobbiamo però contestualizzare, questo virus non è Covid. Finora, anche se non ho i numeri esatti, stiamo parlando di meno di 200 casi fra confermati e sospetti. È una situazione contenibile, in particolare nei paesi non endemici, dove stiamo assistendo a questi focolai, in Europa e in Nord America. Ma non possiamo distogliere lo sguardo da ciò che sta accadendo in Africa e nei paesi endemici. È quanto ha spiegato l'epidemiologa Maria Van Kerkhove, esperta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che si occupa di malattie emergenti e zoonosi ed è tecnica led per Covid-19. Ora abbiamo, dice la sorveglianza, perché abbiamo lanciato un avviso per dire di stare attenti nei paesi che in genere non rilevano casi di vaiolo delle scimmie. Abbiamo lavorato con i paesi e con i ministeri della salute per espandere la sorveglianza, per cercare quelle persone che hanno l'eruzione cutanea causata dalla malattia, in modo da comprendere la reale entità dell'infezione. Chi è a rischio? La trasmissione sta davvero avvenendo da uno stretto contatto fisico pelle a pelle, quindi in questo senso è abbastanza diversa da Covid. La maggior parte delle persone identificate finora ha avuto una malattia più lieve, non grave, dicono. E, e poi aggiunge, ma serve informazioni in modo da poter prevenire la diffusione. Come spiegato anche nelle ultime indicazioni, l'OMS per la sorveglianza, le indagini sui casi e il tracciamento dei contatti, l'obiettivo generale è quello di spezzare le catene di trasmissione da uomo a uomo e fermare l'epidemia. Il virus del vaiolo delle scimmie è mutato. Loro rispondono, non abbiamo la risposta a questa domanda. Non lo sappiamo davvero. Possiamo dire che questo è un virus a DNA fra i più grandi conosciuti, che il tasso di mutazione è molto più basso rispetto ai virus a RNA e quindi è un virus molto stabile. Non abbiamo ancora evidenze che ci sia una mutazione del virus. Stiamo iniziando a raccogliere informazioni, convocheremo i nostri gruppi di virologi e altri esperti che discuteranno proprio questa domanda sulla base della sequenza del genoma virale di alcuni dei casi rilevati, spiega quindi l'esperta OMS. 
Rosmund Lewis, responsabile Smallpox Secretaire, programma OMS per l'emergenza. Gli esperti, aggiunge, potranno esaminare la sequenza virale e dirci di più. Ha evidenziato rispondendo alle domande inviate via social nello spazio Q e A, ma in questo momento non abbiamo la risposta alla domanda se il virus del vaiolo delle scimmie sia mutato, se non quello che già sappiamo sugli ortopox virus, e cioè che tendono a non mutare e tendono ad essere abbastanza stabili. Nella speranza, come vi dicevo in questi video, che sia tutto comunque un qualcosa che in pochi giorni non se ne parlerà più, per esempio in questi giorni che è venuto fuori questo del vaiolo delle scimmie si è ritornato a parlare dell'epidemia, dell'epidemia come si chiama, del, del, ah, non mi viene il nome, dell'epatite, quella sconosciuta. Non so, non ho capito se è allarmismo perché stiamo uscendo da una pandemia quindi qualsiasi notizia di questo tipo fa scalpore o queste notizie ci sono sempre state nel corso degli anni ma non sono mai interessate a nessuno perché eh, non eravamo sensibili a questi temi pertanto può essere che ogni tot mesi c'è qualche eh, virus tipo questo del vaiolo delle scimmie che poi si esaurisce da solo o come quello delle patite che poi si esaurisce da solo non lo so questo realmente se qual è la gravità di queste cose ancora non l'ho capito perché eh, ormai siamo già sensibili all'argomento virus quindi non ho capito se realmente sono notizie di un certo tipo di spessore, di peso, di preoccupazione invece sono un'altra cosa io vi ringrazio per avermi ascoltato vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti ehm, qui su Teleitalia Ricordatevi che c'è anche Teleitalia Seconda Rete dove ci sono video di politica, di notizie, di fai da te e poi eh, questi video vengono condivisi nella pagina di Facebook che si chiama Teleitalia dove eh, se vi sono interessati li potete condividere sui vostri profili. Grazie nuovamente, ci vediamo tra una ventina di minuti, ricordatevi che qua poi nella community ci sono a volte dei sondaggi, non sempre perché eh, non riesco a volte con il tempo a disposizione a mettere anche i sondaggi, però ci provo. Arrivederci a tutti e grazie.